whom I used to have money. It is not a joke. And it is not just a tantarira, what I'm talking. I'm telling you the truth about my life of Vila Ilivyoenda. Abu Fikiri, I mean, I came to Europe for three months. Niko Rudi, Niko na almost seven million at that time. Mze Ali, jina marufu hapa mtaani mivumoni, ni mfano kupigiwa vijana kuhusu hali ya maisha na mienendo yao ambayo huenda ikawapeleka katika ufanisi au hasara. Friday mimi nilikuwa nikaepa shule naenda zangu beach kwa stadi wa zungu. Umarufu wake ulitokana na kuwa miongoni mwa matajiri wachache hapa. Maisha yake hata hivyo yamebadilika na sababu hasa ni dawa za kulevya. Simulizi yake ni ya masikitiko. Kwa na wenzangu ambao nilitoka nao at that time ni kwa na good time na nini na nini wengi wameshaku lakini mimi bado I'm still alive I knew him when he was wealthy and I still know him now when he's uh, in that situation He was among the first few rich guys to have a six door Mercedes Benz imagine hapa in Diani Maisha kuponda raha ilimwelekeza katika utumizi wa mihadarati katika miaka ya 90 na sasa kilichosalia ni hapo zamani za kale kuhusu ufanisi aliokuwa nao. Kwa sasa hana hanani, hana mbele wala nyuma na hapa ndipo anapoishi kwa sasa na ndugu zake. Wanauka kizungu kwangu ilikuwa ni kama vile mchele kwenye ziwa na family friends Anatueleza kuwa maisha yake sasa yamekuwa kama ameupanda mchongoma kwani sasa hana pesa za kutosheleza hamu yake ya dawa na inabidi afanye juu chini kupata japo kidogo kila siku atulize hali Because if I have a smoke Eh hey, dada wanga ni kuna matatizo sana Wanga nakujua na mawazo mengi 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 ya kuniweka yani kwenye situation ya kwamba I don't know what to do kama ningepata watu wa kunilengeza kwamba do this and do this don't go this way don't do this don't do this sijui ngeni nisinge yangu na hapa kwale anasema idadi ya vijana wanaotumia uraibu wa dawa za kulevya inahofisha most of them waga nawaambia don't put, don't try to put your legs in my shoes do ever and ever and do ever even try maka najua ule moto uko ha uko hapo lakini sasa nowadays this is a digital ni nani atakusikiza mwanzo ukizidi zaidi utateta naye atakwambia mnoko tu yule mzee mbona yeye alienda yule avuta wanawake pia wamejitosa katika uraibu huu Aisha Juma mama wa watoto wanne na ungama kuwa amejiharibia maisha kwa miaka kumi tangu aanze kutumia dawa za kulevya alikuwa na unasonga alikuwa na karanga samaki zangu nikiuza nikiishi maisha poa vizuri watoto wangu lakini niliponiingia kwenye mwili biashara kanishinda nikijiingiza kwenye miadarati kama nikijiingiza kwenye ufukara kweli hofu yake ni kizazi chake kiathiriwe na uraibu alionao mimi Mwanzo wasi watajii wa mambo ya miadarati kwa sababu hata nafikiri kitaja naona kama wataingia huko. Kwa hiyo hizi story wasi taki hata pale nyumbani pia wasikie kitu kama hiyo. Mara nyingine yeye hukosa pesa kabisa za kununua mihadarati. Ninge kutendana na lala tu mimi. Naomba Mungu. Pata mtu akisema ni suks ke haya. Hapo naweza kujitetea sasa. Watoto wanangoja kula mwenye ndio naumwa sasa. kutokana na tatizo hili na ongezeko la uhalifu kituo cha kurekebisha tabia na matibabu ya dawa ya methadone kimefunguliwa katika kaunti hii ya Kwale. Kituo hiki cha kombani kilianza kuhudumia vijana 40 na sasa kuna zaidi ya vijana 500 wanaohudumiwa hapa. Kituo hichi kimekuwa kidogo kwa sababu ya ile demand ya hizi services. Hichi kituo kiliwekwa uh, kutibu watu 300 kuna wasichana warembo sana ambao wako hapa ambao walikuwa wameingia katika uh, mambo ya miadarati lakini kwa sasa hivi wengi tunawaona hali zimeanza kubadilika wanakuwa watu wazuri na tunaomba pia jamii kwa jumla iwakubali kwa sababu hawa ni ndugu zetu ni watoto wetu baadhi ya vijana tuliokutana nao kwenye kituo hiki maarufu mat wanasema kuwa hii ni faraja ambayo wamekuwa kililia tangu zamani wengine waliopata afueni pia wameajiriwa kwenye kituo hiki na maisha yao yameanza kubadilika ilikuwa pia sionekani kama binadamu ule wa kawaida lakini saa hii nashukuru sana 
methadoni imeniponya nimefanya mambo mengi nimepata kuoa nimepata mtoto wangu sahi anaitwa Nasoro ana mwaka na miezi minne na uwezo nimemweka daycare kule pale na uwezo wa kumlipia na pia nikapata uwezo wa kuwa nikanunua pikipiki yangu nafikiri mimi nasi hata hivyo kwa Ali imekuwa vigumu kumtupa jongo na mti wake kama ingekuwa ni dawa ya kuponya definitely ungekuwa unaimwa after three months una huo ugonjwa lakini nowadays ambao uitumie for two good years na siku hiyo ukikosa kwenda kunywa hiyo dawa you feel pain una fitaki same same kama vile vile ambavyo unaenda kuvuta so what is the difference hiyo dose inaongezwa ama kupunguzwa kulingana na reaction ya huyo mteja alafu pole pole inapunguzwa mpaka awache Uh, kutumia hiyo dawa maana hii dawa inaenda kulingana na dependency ama uzoefu wa mwili mzaha mzaha hutunga usaha na hapo ndipo watumizi wengi wa dawa za kulevya walipoanzia kileo alichodhani kuwa ni kujifurahisha kimegeuka na kuwa majuto kwao kulingana na daktari Moleso raibu wa dawa za kulevya ni maradhi kama mengine lakini jamii za eneo hili zinaona aibu kulizungumzia kwa uwazi swala hili Mihadarati na angamiza nguvu kazi ya taifa na inasambaratisha familia tofauti. Hata hivyo hakujakuwa na hatua za kimaksudi za kulishughulikia swala hili. Watumizi wote wa mihadarati wanajua ni wapi dawa za kulevya hununuliwa. Je, serikali kweli ina nia na azma ya kuwashughulikia wanaoshiriki biashara hii mitaani na mijini? Halima Gongo NTV katika kaunti ya Kwale.